ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஃபைவ் கோஆடினேட் ஜாமெட்ரி ஆய தொலை வடிவியல் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூவில் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இதில் என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இணைக்கோடுகளின் சாய்வுகள் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஒரு ஸ்லோப்னா என்ன அந்த ஸ்லோப் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஆங்கிள் ஆஃப் இன்க்ளைனேஷன் டேன் டீட்டா இதை பற்றிலாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் எம் பார்த்துருக்கோம் டீட்டா பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா டீட்டாங்கிறது ஆங்கிள் ஆஃப் இன்க்ளைனேஷன் சாய்வு கோணம் எம் அப்படிங்கிறது ஸ்லோப் சாய்வு ஓகேவா இப்ப இது பார்த்துட்டு ப்ராக்ரஸ் செக் பார்த்தோம் அதுவும் முடிஞ்சது இப்ப இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் இது சம்பந்தமான கண்டிப்பான கொஷின்ஸ் நமக்கு புக்ல இருக்கும் ஓகேவா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க புக்ல வந்து அது ரொம்ப சால்வ் பண்ணி ரொம்ப பெருசா கொடுத்துருப்பாங்க நான் அதுல இருக்க இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் எடுத்து சொல்லிடுறேன் இணைக்கோடுகளின் சாய்வுகள் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம்னா நார்மலா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு சாய்வு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம பார்த்தோம் நம்ம வேணும்னா உங்களுக்கு இங்க எடுத்து காமிக்கிறேன் நார்மலா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு வந்து சாய்வு கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம இப்படி பார்த்தோமா ஒரே ஒரு லைனுக்கு எம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி இந்த டீட்டாவை வந்து டேன் டீட்டான்னு வச்சுக்கணும் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் டீட்டா அதுக்கப்புறம் டேன் டீட்டாக்கான ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டே வந்தோம்னா லாஸ்டா ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னு கிடைச்சிது இது ஒரே ஒரு லைனுக்கான எம் ஓகேவா இப்ப இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இணைக்கோடுகளின் சாய்வுகள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்ப இது ஒரு லைனா இப்ப இது ஒரு கிராஃப்ல இருக்க இது ஒரு லைன் இப்ப இந்த லைனுக்கு எம் கண்டுபிடிக்க சொன்னா நம்ம முன்னாடி காமிச்சல்ல ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் அதை வச்சு இதுக்கு எம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அந்த ஆன்சர் வந்து எம் ஒன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப இது ஒரு லைன் இப்ப இந்த லைனை மறந்துருங்க இப்ப இது ஒரு கிராஃப் அதுல இந்த லைன் ஒன்று இருக்கு இதுக்கு நம்மள எம் கண்டுபிடிக்க சொன்னா அதே தான் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதனோட ஆன்சரை எம் டூன்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ரெண்டு லைன் இருக்கிறதுனால இதுக்கு எம் ஒன் இதுக்கு எம் டூ இப்ப இது ரெண்டும் இணையா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது என்ன சொல்லணும் பேரலா ரொம்ப முக்கியம் பேரலல் ஓகேவா பேரலா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதனோட ஸ்லோப் இதனோட ஆன்சரும் இதனோட ஆன்சருக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எம் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு எம் டூ புரிஞ்சிருச்சா எம் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு எம் டூ இப்ப கொஸ்டின் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டூ லைன்ஸ் ஆர் பேரலல் ரெண்டு கோடுகள் இணை கோடுகள் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இதனோட சார்பு சாய்வுன்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க எம் ஒன் கொடுத்துருவாங்க அப்ப எம் டூ பைண்ட் அவுட் பண்ண சொன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் இஃப் த டூ லைன் த ஸ்லோப் ஆஃப் சாரி ஸ்லோப் ஆஃப் ஏ பேரல லைன் இஃப் யூ டூ லைன்ஸ் ஆர் பேரலல் தென் த ஸ்லோப் இஸ் ஈக்வல் எம் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு எம் டூ சரியா இரண்டு கோடுகள் இணை கோடுகள் எனில் அதன் சாய்வுகள் சமம் அதுதான் எம் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு எம் டூ இப்ப புரியுதா இது இது ரொம்ப இந்த ரெண்டு டாபிக்குமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரி இப்ப இதே வந்து பர்பண்டிகுலர்னு வச்சுக்கோங்க ஆஹ் இன்னொன்னு வந்து பேரலல் அப்படின்னா இப்ப இது சைடா இருக்குல்ல அதனால அப்படி இருக்கு இப்போ பேரலல்னா கரெக்டா தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப இந்த லைன் இப்படி போகுதுன்னா இதுவும் அதே மாதிரியே தான் போகும் ஓகேவா இப்ப இந்த இந்த ரெண்டு லைனும் பாத்தீங்கன்னா பேரலல் அதேதான் இப்ப டேரக்ஷன் வந்து இப்ப இப்படி சாய்வா இருக்கு ஓகேவா இது இப்ப எந்த இப்ப எப்படி போதோ அதே மாதிரிதான் இதுவும் போகும் இப்ப வந்து இந்த லைன் வந்து இப்படி போறப்ப இந்த லைன் வந்து இப்படி போகாது இப்ப இது ரெண்டும் வந்து நம்ம இணை கோடுகள்னு சொல்ல மாட்டோம் சோ இப்ப இது இப்படி போகுதுன்னா இதுவும் இப்படிதான் போகும் சோ இப்ப இது மாதிரி ரெண்டும் இப்படி ஒன்னா போச்சு அப்படின்னா நம்ம இணைக்கோடுகள் பேரல லைன்ஸ் சொல்லுவோம் இதே வந்து இப்ப பர்பண்டிகுலர் லைன்ஸ் வச்சுக்கோங்க பர்பண்டிகுலர் அப்படின்னா கரெக்டா இப்படி கட் பண்ணு ஓகேவா இந்த லைன் இப்ப இது ஒரு லைன் எல் ஒன் வச்சுக்கோங்க இது எல் டூ வச்சுக்கோங்க இப்ப இதுக்கான ஆன்சர் எம் ஒன் இதுக்கான ஆன்சர் எம் டூ அப்படின்னா அது ரெண்டும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எம் ஒன் இன்டூ எம் டூ ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒன்னு இருக்கும் இது புரியுதா இது எம் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு எம் டூ பேரலா இருந்தா இது பர்பண்டிகுலரா இருந்துச்சு அப்படின்னா எம் ஒன் இன்டூ எம் டூ இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒன் இதை இன்னும் எப்படி சொல்லலாம் வேற மாதிரி அப்படின்னா எம் ஒன் வேணும்னா மைனஸ் ஒன் பை எம் டூ சொல்லலாம் இங்க இருக்க எம் டூ இங்க டிவிஷன்ல வந்துடும் இல்ல இதே வந்து எனக்கு எம் டூ வேணும் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் பை எம் ஒன்னு சொல்லலாம் இங்க இருக்க எம் ஒன் இங்க வந்துடும் இதெல்லாம் இப்ப நம்ம இதுல இருந்தே சால்வ் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம்
கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா நான் நைன்த்ல நிறைய வேட்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் இப்ப இப்படி இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு லைன் சரியா இப்போ இங்க இருக்கிறது டீட்டா இப்ப இந்த லைன் இப்படியேதான் இருக்கும் இது மேல திருப்பி நான் இங்க ஒரு லைன் வரைறேன் இது ரெண்டும் வந்து இப்போ பேரலா இருந்துச்சுன்னா இங்க இருக்கிறது டீட்டா இது ரெண்டு நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் சொல்லுவோம் தமிழ்ல ஒத்த கோணங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க புரியுதா கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் இதுவும் இதுவும் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஓகே இப்ப இங்க வச்சுக்கோங்க இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் இதுவும் இதுவும் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் இப்ப இந்த லைன்ல இது எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி இந்த லைன்லயும் இருக்கணும் அந்த சேம் பிளேசஸ்ல இருக்கும் அதுதான் வந்து கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் சொல்லுவாங்க ஒத்த கோணங்கள்னு அது எப்படி இருக்கும்னா ஈக்குவலா இருக்கும் சோ டீட்டா ஒன் டீட்டா டூ ஈக்குவல் எம் ஒன் எம் டூ ஈக்குவல் இது எல்லாமே எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பேரலல் லைன்ஸ்க்கு இணை கோடுகளுக்கு இப்ப இதே வந்து பெர்பண்டிகுலர் லைன் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா டீட்டா ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டூ டீட்டா டூ மைனஸ் நைன்டி டிகிரி இது எல்லாமே அவங்க வந்து உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் அந்த அளவுக்கு முக்கியம் கிடையாது நான் அந்த ஆன்சர் மட்டும் அந்த கன்க்ளூஷன் மட்டும் எடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் இங்க வந்து டீட்டா டூ இஸ் ஈக்குவல் டூ நைன்டி பிளஸ் டீட்டா ஒன் ஓகேவா சோ இப்ப இதுல இருந்து நமக்கு இதுவும் இது வந்து ஜஸ்ட் டீட்டா ஒன் டீட்டா டூக்கு அவங்க கொடுத்துருக்கிற கன்க்ளூஷன் தான் இப்ப இதுல இருந்து நமக்கு என்ன பாயிண்ட் தெரியுது அப்படின்னா ஆ இதுல வந்து அந்த பெர்பண்டிகுலர் லைன் தான் சொல்லிட்டேன் இல்ல எப்படி கட் ஆகும் சொல்லி அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் இவங்க கொடுத்துருக்காங்க இப்ப இந்த லைனும் இந்த லைனும் கட் ஆகுது இங்க நைன்டி டிகிரி வந்துச்சு அப்படின்னா அது பெர்பண்டிகுலர் ஓகேவா இந்த மாதிரி இது கரெக்டா கட் ஆகுறப்ப இந்த இடம் வந்து நமக்கு நைன்டி டிகிரி வரும் சோ இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த லைனும் இந்த லைனும் கட் ஆகுறப்ப இங்க நமக்கு நைன்டி டிகிரி வருது அப்போ இந்த ரெண்டு லைனையும் நம்ம என்னன்னு சொல்லிடலாம் பெர்பண்டிகுலர் லைன் செங்குத்து கோடுகள் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் சோ செங்குத்து கோடு பெர்பண்டிகுலர் அப்படின்னா எம் ஒன் இஸ் இன்டூ எம் டூ இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒன் இதுல இருந்து இதனோட ஆங்கிள்ஸ்க்கு நம்ம என்ன ஆன்சர் கன்க்ளூஷன் வந்திருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு முக்கோணத்துக்கும் அதன் வெளிக்கோணமானது உள்ளெதிர் கோணங்களின் கூடுதலுக்கு சமம் இஃப் எனி ட்ரையாங்கிள் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு த சம் ஆஃப் தி ஆப்போசிட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இது ஒரு ட்ரையாங்கிளா கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்கிறாங்க இந்த கிராஃப் இந்த இன்க்ளை பெர்பண்டிகுலர் இதெல்லாம் விட்டுட்டு இதை ஒரு ட்ரையாங்கிளா கன்சிடர் பண்ணிக்கிறாங்க இது அப்படி தானே இருக்கு ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி தானே இருக்கு சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு ஓகேவா சோ இப்ப இது வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நைன்டி டிகிரி ஏன் இது ஒரு ரெண்டும் பெர்பண்டிகுலர் இப்படி சொல்லலாம் நம்ம அதை ஓகேவா சிம்பிள்ல பெர்பண்டிகுலர் பேரல வந்து எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா இப்படி சொல்லுவாங்க ஓகேவா சிம்பிள்ல பேரலன்னு ஃபுல்லா எழுத முடியாதப்ப இப்படி ரெண்டு கோடு போட்டா அது பேரலல் அர்த்தம் இப்படி போட்டா அது பெர்பண்டிகுலர் அர்த்தம் சரி இப்ப இது பெர்பண்டிகுலரா இருந்துச்சுன்னா இது 90 டிகிரி நமக்கு தெரியும் இதுல இருந்து இவங்க இங்க சொல்ற விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இங்க இருக்கிற ஆங்கிள் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இதுக்கு பக்கத்துலயே இருக்குல்ல இதை விட்டுடணும் இந்த ஆங்கிளை கன்சிடர் பண்ணாதீங்க இங்க இருக்கிறதையும் இங்க இருக்கிற ஆன்சரையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் ஓகேவா இது புரியுதா உங்களுக்கு இப்ப அது பாருங்க இன் எனி ட்ரையாங்கிள் எனி ட்ரையாங்கிள் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ஈஸ் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் இப்ப இந்த எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் இது வந்து வெளிக்கோணம் வெளியில இருக்கிறது ஓகேங்களா எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ஈஸ் ஈக்குவல் டு இதை எக்ஸ் வச்சுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க தோராயமா இப்ப இது ஒய் இது இசட்டு இது வந்து ஏன்னு வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் சும்மா வச்சுக்கிறது தான் சோ இப்ப இங்க எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்னா எக்ஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஓகே ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் தி சம் ஆஃப் தி ஆப்போசிட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் அப்போ இதுக்கு ஆப்போசிட்ல இது ரெண்டும் தானே இருக்கு ஆப்போசிட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் உள்ள இருக்கிறது சோ என்ன சொல்லலாம்னா ஒய் பிளஸ் இசட்டு சொல்லலாம் அதுதான் இங்க பிளஸ் நம்ம போட்டேன்ல அப்ப ஒய் பிளஸ் இசட்டு சொல்லலாம் இதேதான் தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு முக்கோணமும் அதன் வெளிக்கோணமானது இதுதான் வெளிக்கோணம்னு சொல்றோம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு வெளிக்கோணமானது உள் எதிர் கோணங்களின் கூடுதல் உள்ள இருக்கிற எதிர்கோணங்கள்னா இதுதான் இசட்டும் கூடுதலுக்கு சமம் ஓகேவா இதுவும் நமக்கு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது எல்லாமே நமக்கு ஜியாமெட்ரியில எல்லாம் போடுறப்ப எல்லாம் கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா தான் இருக்கும் இதுல கூட இது ரிலேட்டடா கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்கலாம் ஓகேவா நான் இன்னும் பார்க்கல எக்ஸசைஸ்ல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லி சோ இப்ப தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இதுல நாலு விஷயம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதுல பேரல லைன்ஸ
கிராஃப்ல இப்படிதான் நம்ம x ஆக்சிஸ் y ஆக்சிஸ் வரையும் இது x இது y இப்போ இது ரெண்டும் பெர்பெண்டிகுலர் அப்படினா இந்த இடத்துல m1 m2 is equal to -1 சட்டிஸ்ஃபை பண்ணுமான்னு கேக்குறாங்க is it true அப்படினு கேக்குறாங்க சரியா அப்படினு yes it is true so any lines the rend line vandu inga perpendicular a irukku appadinave andha edathile m1 m2 is equal to minus 1 ngiradhu correct ah satisfy pannum appo idukana answer vandu idha seriya senguthu enil m1 into m2 equal to minus 1 ne idu poorthi seiyum unmai aagum ipo example sum ipo indha example sum ku namm idhila enna paathona m is equal to tan theta इंट्रोडक्शा சரியா sin θ cos θ அதெல்லாம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான் tan θக்கு மட்டும் சொல்றேன் இப்போ இங்க tan 0 அப்படினா 0 இங்க 1 by root 3 1 root 3 இன்ஃபைனைட் இத இன்ஃபைனைட்னு சொல்றதை விட அன்டிஃபைன்ட்னு சொல்றோம் சரிங்களா வரையறுக்கப்பட இயலாது ஓகே சோ இப்போ tan 0 0 tan 30 1 by root 3 tan 45 1 tan 60 root 3 tan 90 அன்டிஃபைன் இத நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ இப்போ क्वेश्चनக்கு நம்ம போலாம் இத மறக்கவே மறக்க கூடாது அந்த பாக்ஸே மறக்க கூடாது பொதுவாவே இத இந்த இடத்துல இந்த சாப்டர்ல இத சுத்தமா மறக்க கூடாது ஓகேவா சோ இப்போ இந்த சம் பக்கத்துல என்ன பண்ணுங்க இத போட்டு வெச்சுக்கோங்க இந்த இந்த ஃபுல்லா கூட நீங்க போட்டு வெச்சுக்கலாம் சரியா உங்க புக்கையே நீங்க வந்து ஒரு நோட்ஸ் மாதிரி ரெடி பண்ணி வெச்சுக்கோங்க சரி இப்போ பாருங்க क्वेश्चन என்ன கேக்குறாங்க அப்படினா ஒரு நேர்க்கோட்டின் சாய்வு கோணம் 30 டிகிரி டிகிரினா அப்படி இது θ கொடுத்துட்டாங்க அக்கோட்டின் சாய்வு m ஐ கண்டுபிடிக்க காண்க சரியா இங்கிலீஷ்ல பாருங்க What is the slope? Slope is what? M. Tell me. Of a line whose inclination is theta, uh, 30 degree. That is theta is equal to 30 degree. So, if you look at the first question, M is equal to 30 degree. Theta is equal to 30 degree. Now, you can see it. Okay? So, what do we know? M is equal to tan theta. So, tan is equal to 30 degree. Theta is equal to 30 degree. So, M is equal to tan 30 degree. So, what is the answer? 1 by root 3 ya so 1 by root 3 avanga nammala slope saivu dhaan kandupidikka sonanga kandupidichitu ipo adutathu second question la enna na m kuduthittu theta kandupidikka solirukanga so ipo m enna kuduthirukanga slope is root 3 n kuduthittu theta oda value kandupidikkum adhe dhaan tamil la or coating saivu root 3 enil saivu konam kaanga ipo thirumum adhe relationship dhaan m is equal to tan theta m இருக்குற இடத்துல ஆன்சர் போட்டுக்கலாம் root 3 is equal to tan theta root 3 எப்ப வரும்னு பாருங்க நமக்கு root 3 எப்ப வரும் 60 degree tan 60 degree க்கு தான் root 3 அப்போ tan 60 degree is equal to root 3 அப்போ theta மட்டும் வேணும்னா 60 degree அவ்வளவுதான் ஓகேவா கண்டிப்பா இதல இருந்தா क्वेश्चंस வரும் நமக்கு at least one marks லயாவது கண்டிப்பா கேட்பாங்க So, in the relationship, in the box, we have to put it in the box. What do you think? Theta. If you put it in the degree, it is theta. Okay, so you can ask that. Now, this is the key for all the points. If you put it in the sum, you can put it in the sum, you can put it in the video. If you put it in the sum, you can put it in the video. Like, share and subscribe. If you put it in the comment section, you can put it in the comment section. Thank you.